大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。早上吃饺子的时候，还剩了几张饺子皮，这会儿就给大家分享一些饺子的不同做法。因为早上的馅儿都被包完了，所以拿一个面团当馅儿，像这样放在饺子皮中间，先把饺子皮对折起来，一定要捏紧，尽量捏的薄一些，这样吃的时候不会有厚重的感觉。再把它往前一翻，捏住两头，一个好看的元宝饺子就做好了。接下来分享第二种，先把中间的地方给它折起来，然后捏住两边，往里边推，捏住两个边，另外一边也是一样，捏住四个边，一个简单的四边形饺子就包好了。接下来分享第三种，同样的，先把饺子对折起来，把这个边一定要捏的薄一些，因为我们要做一个花边。做花边的时候抹上一点清水，不容易散开。现在底角的这边往里边折一下，捏出一个褶。然后再推着这个褶，一直往前推，一个褶挨着一个褶，大拇指和中指使劲一捏，就可以捏出一个褶。全都捏好以后，一个非常好看的花边形饺子就做好了。接下来分享第四种做法，同样的，先把中间的地方捏起来。然后再捏住一边，提起来一个褶，然后把它捏起来，再提出一个褶，再把它捏起来。一边提出三个褶或者四个褶，两个褶也是可以的。像这样捏起来以后，一个非常好看的饺子就做好了。这个饺子非常的简单，能够包很多的馅料。接下来分享第五种做法，这个做法也是孩子非常喜欢的一种做法。先捏出四个边，和之前一样。然后我们用大拇指和食指像这样使劲一搓，就可以捏出一个花边。这样一捏，四个边会变得更薄。孩子吃起来也是非常好消化的，把它做成彩色的，孩子特别喜欢吃。每次孩子没有胃口的时候，我都会做给他吃。接下来分享第六个做法，先在尾巴的这边捏出两个褶，然后提着这个褶，左边捏一下，右边捏一下，一直往前推直到全都捏起来，一个非常好看的麦穗饺子就做好了。接下来分享第七种做法，这个做法也是最常用的，随便一捏就可以做出来，但是看起来还是非常好看的。好啦，今天的视频就到这里啦。七种饺子的做法，你最喜欢哪一种呢？如果你有更好的想法，欢迎留言评论哦。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。我们下期视频再见。